আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছ সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনপদের খবরে আপনাদের সাথে আছি আমি সাদিয়া ওমর এখন কার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও সরাসরি প্রচার হচ্ছে শেষ সময়ের প্রচারে উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে রাজশাহী বরিশাল এবং সিলেট এর মধ্যেই চলছে প্রার্থীদের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এক ফেসে আচরণের অভিযোগ করেছেন সিলেটের বিএনপি প্রার্থী আরিফুর রহমান রাজশাহীতে সেনাবাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে রাখার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী বুলবুল রাজশাহী থেকে আবু সালেম মোহাম্মদ ফাত্তা সিলেট থেকে সাদিকুর রহমান সাকি এবং বরিশাল থেকে শাহিন আজবিনের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র নিয়ে মৌসুমি সুলতানা রিপোর্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র দুই দিন সিলেটে শেষ সময়ের প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা আলহামরা শপিং সিটি এলাকায় গণসংযোগ করে বিএনপির মেয়র প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এক পেশে আচরণের অভিযোগ করেছেন এইভাবে সন্ত্রাস এইভাবে মানে গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে কেউ কোনোদিন সিলেট থেকে পার করতে পারেনি এখানে সব সময় নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে মানুষ তাদের রায় দিয়েছে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমদ কামরান নগরীর চালিবন্দর এবং সুভানী ঘাট এলাকায় গণসংযোগ করে বলেছেন সিলেটে নৌকার পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এই যে বঙ্গবন্ধু জনতা শেখ হাসিনার তার অত্যন্ত দক্ষতা এবং তার যে চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে এই দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্র করার লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন দেশের মানুষ এটার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আজকে সিলেটে নৌকার পক্ষে গণজোয়ার রাজশাহীতেও শেষ সময়ে প্রচার জমে উঠেছে নগরীর লক্ষ্মীপুর মোড় এলাকায় গণসংযোগ করেছেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল তিনি রাজশাহীতে সেনাবাহিনীকে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে রাখার দাবি জানান আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরানোর কোনো কারণ নাই তারা ভয়ে ভীত হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আরও বেশি বাড়ানোর জন্য তারা কালকে যে অপপ্রচার করেছে এবং সেই অপপ্রচারের কারণেই তারা তাদের অবস্থান আরও দুর্বল হয়েছে সেনাবাহিনী স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসাবে রাজশাহীতে রাখা হোক নইলে সরকারি দল এর জন্য দায়িত্ব বরং বহন করবে তবে একমত নন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী সেনা মোতায়েনের মতো পরিবেশ হয়নি বা সেরকম কোনো প্রয়োজনও নাই আর যদি প্রয়োজন হয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তাদের বিষয় আর প্রথম দিন থেকেই মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল সাহেব এবং বিএনপি নেতৃবৃন্দ যেভাবে মিথ্যাচার করে আসছেন আমরা জানতাম যে একশেষ দিন পর্যন্ত সেভাবে মিথ্যাচার করবেন ত্রিশে জুলাই ভোটের মাধ্যমে তিন সিটি কর্পোরেশনে নগর পিতা নির্বাচন করবেন ভোটাররা মৌসুম সুলতানা চ্যানেল আই বরিশালে মেয়র প্রার্থীদের সাথে মত বিনিময় সভা করেছে নির্বাচন কমিশন আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসের সভায় প্রার্থীদের সাথে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেন সে ব্যাপারে আলোচনা হয় সভায় মেয়র প্রার্থীরা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তাদের কর্মীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দেবেন বলেও আশ্বাস দেন নির্বাচন কমিশনারকে টাঙ্গাইল কুমিল্লা সিরাজগঞ্জ ও রাজবাড়িতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে বন্দুক যুদ্ধে পাঁচ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে তিন পুলিশ সদস্য টাঙ্গাইলের মধুপুরে মাদক ব্যবসায়ীদের দু গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে মাসুদ রানা ফরিদ নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে ফরিদ মাদক মামলার আসামি ও সাবেক ইউপি মেম্বার কুমিল্লার তিতাসে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে দুই ডাকাত নিহত ও গ্রেফতার হয়েছে পাঁচ জনকে সে সময় আহত হয়েছে পুলিশের তিন সদস্য ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ধারালো অস্ত্র সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় রাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে হজরত আলী নামে একজন নিহত হয়েছে নিহত হজরত আলী ডাকাত বলে জানিয়েছে র্যাব ঘটনাস্থল থেকে র্যাব দুটি শুটার গান চোদ্দটি কারতুস গুলি সহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে রাজবাড়ী পাংশায় পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে লালন হালদার নামে একজন নিহত হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে লালন চরমপন্থী জুলহাস বাহিনীর সদস্য লালনের বিরুদ্ধে পাংশা ও সুজানগর থানায় হত্যা সহ চারটি মামলা রয়েছে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি পূর্ণ উৎপাদনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থায় পাঁচশো পঁচিশ মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে চালু হবে দিনাজপুরের পার্বতীপুরের জ্বালানি সচিব আবু হেনা মোহাম্মদ রহমতুল মুনিম বিদ্যুৎ সচিব আহমেদ কায়কাউস বিডিবি চেয়ারম্যান খালিদ মাহমুদ ও পেট্রো বাংলা চেয়ারম্যান আবুল মনসুর মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি ও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় সকালে তারা বড় পুকুরিয়ায় পৌঁছে কয়লা খনি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন শুরুর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কয়লার মজুদ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করেন তারা 
বৈঠকে কয়লা খনির চীনা ও দেশের প্রকৌশলীদের অবিলম্বে উৎপাদন শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ঈদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে এ শতকের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ আজ রাত এগারোটা তেরো মিনিট থেকে একশো তিন মিনিট স্থায়ী এ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে বাংলাদেশ থেকেও আবহাওয়া অধিদপ্তরের জলবায়ু মহাশাখা জানিয়েছে এবারে চন্দ্রগ্রহণের সময় প্রায় পাঁচ ঘন্টা আলো আধারিতে ঢাকা থাকবে চাঁদ বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত এগারোটা তেরো মিনিট ছ সেকেন্ড থেকে শনিবার ভোর পাঁচটা তিরিশ মিনিট চব্বিশ সেকেন্ড পর্যন্তই এই চন্দ্রগ্রহণ চলবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ স্মৃতিমতো উৎসবে রামে যে এই ব্লাড মুন দেখার আয়োজন করেছে বলে খবর দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো ঢাকার বিজ্ঞান জাদুঘর দর্শনার্থীদের জন্য চন্দ্রগ্রহণ দেখার আয়োজন করেছে এ উপলক্ষে রাত সাড়ে দশটা থেকে উন্মুক্ত থাকবে জাদুঘর এবার সারা দেশের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্র নিয়ে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট ময়মসিংহের ত্রিশাল উপজেলার মঠবাড়ি ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মতিন মাস্টারের হত্যাকারীদের বিচার দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ কক্সবাজারের মহেশখালী দরিদ্র জেলে শহীদুল্লাহকে আটকের প্রতিবাদে র্যালি ও মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী বগুড়ায় হৃদরোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক সেমিনার উপলক্ষে প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছে রোটার ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবর্তন আইন দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিরাজগঞ্জে মানববন্ধন করেছে জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট সুকুমার চন্দ্র দাস যুক্তি শানিত ধারে ছিন্ন হোক আধার এই স্লোগান নিয়ে ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিরোধে বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়েছে আয়োজন করে ফজর আলী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইদুর রহমান পায়েল হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে সন্দীপ অ্যাসোসিয়েশন সহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানববন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শনিবার রাতে হানিফ পরিবহনের বাসে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফিরছিলেন সাইদুর রহমান পায়েল যানজটের কারণে মুন্সীগঞ্জের বাস থামলে গাড়ি থেকে নামেন তিনি গাড়ি ছেড়ে দিলে দৌড়ে উঠতে গিয়ে ঢাকা খেয়ে আহত ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন পায়েল দুর্ঘটনা ধামা চাপা দিতে চালক সহকারী ও সুপারভাইজার পায়েলকে নদীতে ফেলে দেয় জেলায় জেলায় চলছে ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য বিরোচি ট্রেনে আরও একটি ডেস্ক রিপোর্ট ঝিনাইদহ ও লক্ষ্মীপুরে হয়ে গেল বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ঝিনাইদহে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান বিশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে প্রথম খেলায় ধোপাবিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে বারুইখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিজয়ী হয় ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে দুই আগস্ট লক্ষ্মীপুর জেলা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু আন্ত ইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা হয়েছে খেলায় আন্দার মানিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এক শূন্য গোলে হারিয়ে কুশাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয় একই দিনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে ট্রাইব্রেকারে চার তিন গোলের ব্যবধানে পশ্চিম বিজয়নগরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পূর্ব চরমণিমোহন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সপ্তাহব্যাপী টুর্নামেন্টে সদর উপজেলার পৌরসভা সহ বাইশটি দল অংশ নেয় দর্শক এই ছিল জনপদের খবর কৃষি সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছে ধন্যবাদ সবাইকে